E aí pessoal do YouTube, tudo de boa? Aqui é o Renato, sejam bem-vindos a mais um vídeo do canal Tática Gamer. Estamos jogando Dark Souls 2 novamente. Estamos aí no ninho da Nina e do Tilo. E eu tô deixando um Petrified Something ali para que eles troquem para mim por algum desses itens de maneira aleatória. Que eu vou listar agora para vocês: ó. Titanite Slab, Petrified Dragon Bone, Old Whip, White Ring. Demons Great Hammer e Chandler's Trident. <risos> Não é Trident, é Trident. A chance é alta de cair um item desse quando você jogar ali um Petrified Something. Mas aí você me pergunta, como é que eu vou farmar essa bagaça, Renatinho? É aí mesmo, na fogueira de cima de Irten Peak, tem outra passagem secreta do lado direito, que aí você vai poder usar uma Bonfire Asetic na fogueira, e todas as vezes que você usar Bonfire Asetic, Conseguir matar o chefão do local que a Bane Fuku imita Você vai poder pegar de novo o item Petrified Something no mesmo baú Porque ele vai voltar, certo? E vamos entrando aí na arena com a Bane Fuku imita Como nós estamos summonando o nosso grande amigo Jester Thomas Aquele maluquinho que tem roupinha de bobo da corte Que aliás é uma das roupas mais legais que tem no Dark Souls 2 ele vai nos ajudar gigantescamente nessa batalha, porque na realidade nós não precisaremos nem atacar a Bane Fukuimita. Eu só estou atacando aí por, por capricho mesmo, porque não precisa. Vocês veem que os nossos ataques não estão dando quase nada de dano, enquanto o Jester ele continua com a mesma força do primeiro New Game, né? Na verdade, ele vai aumentando a força dele junto com a Bane Fukuimita, né? Como todos os NPCs e chefões das áreas. Então, ele ajuda demais, velho. É muita apelação mesmo. Vocês estão vendo que eu não tenho nenhuma dificuldade. Eu joguei algumas vezes contra ela. Eu farmei umas 30 Petrified Something, mais ou menos, porque o meu objetivo real era conseguir adquirir o Demon Great Hammer, que é uma das melhores armas para quem faz a build com ênfase em Strength. Então, eu farmei bastante aí. É um método muito bom. Mais ou menos a cada dois minutos você vai pegar uma Petrified Something, se você não morrer, é lógico. E é de boa, pessoal. Vocês viram que eu já voltei, matei a Bane Fukuimita, voltei, usei outra Bonfire Asetic na fogueira. E, como vocês vão perceber agora mesmo, eu vou lá de novo naquela passagem secreta do lado direito. E tá aí o baú fechado novamente. E tá aí o nosso item, beleza? E resumindo é isso. A... O método de farmação, digamos assim, é esse. Vamos lá fazer tudo de novo. Vamos lá, summonar o Jester. Dar um drible nesses guardinhas. Aí vai ter outro guardinha aí Só no primeiro New Game que ele não aparece aí Mas é muito fácil Driblá-lo Uma coisa que eu recomendo, que eu tava até esquecendo É você sempre utilizar O anel Ring of Giants Aquele anel que você consegue Depois de matar o Giant Lord Por quê? Porque além de deixar saindo Essa fumacinha do seu corpo Ele vai aumentar muito o seu Poise, que é a capacidade do seu Personagem aguentar porrada sem que os seus ataques sejam cancelados e sem que você caia no chão, né? Principalmente na hora que você vai entrar na Mist, porque às vezes você toma uma porrada e essa porrada não cancela a sua entrada na arena, beleza? Então é isso, pessoal. Como vocês viram aí, é um belo farm de Petrified Something, que dá pra você trocar por vários itens lá no Nino e na Tila. Se gostou, joinha em favorito. Se não é inscrito, se inscreva e deixe um comentário a respeito do vídeo, beleza? Abraço, tchau!